हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोगर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस टू पॉइंट वन एट मल्टीप्लाई टेन डेज टू पार माइनस एट इन जून इट्स एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट इज एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन सी कंपेरिजन गिवन है कि जो हमारे पास 2.18 पॉइंट वन एट मल्टीप्लाई टेन डेज टू पार माइनस एटीन जूल है उसके कितने टाइम्स वैल्यू होगी हमारे पास जो थर्ड और ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू आएगी सो so, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन आइटम हाइड्रोजन आइटम बोहर ने अपने पॉस्टुलेट में कहा था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड में जो शेल्स प्रेजेंट होती है इस तरह से जो शेल्स प्रेजेंट होती है दीज आर द स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं एंड फॉर दिस जो हमारे पास एनर्जी आती है जिसे हम ई एन से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन एच शेल इज इक्वल टू द माइनस ऑफ 21.8 multiply 10 raised to power minus 19 z square upon n square joule. So per atom के लिए जो हमारे पास एक atom के लिए जो हमारे पास energy आती है वो हमारे पास ये formula रहता है जहाँ पर जो z है वो atomic number को represent करता है atomic नंबर को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी कैन सी जो हमारे पास फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात की गई है सबसे पहले विच मींस एन की वैल्यू विल बी वन एंड हाइड्रोजन आइटम के लिए बात की है तो एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन आइटम इज वन ओनली सो इट विल बी ई एन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन डेज टू पार माइनस नाइनटीन जूल एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन इज रीअरेंज करके दिया गया है हमें दैट इज माइनस टू पॉइंट वन एट मल्टीप्लाई टेन डेज टू पार माइनस एटीन गिवन है दिस इज द गिवन टू अस जो हमने प्रूव भी कर लिया है नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए फाइंड आउट करना है विच मीन्स एन इज इक्वल्स टू थ्री सो ई एन विल बी इक्वल्स टू मे माइनस का टू ट्वेंटी वन पॉइंट एट मल्टीप्लाइड टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाइड एन का जेड का स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर सो हाइड्रोजन एटम है तो ये वैल्यू हमारे पास वन आएगी एंड एन इज थ्री सो हियर इट विल बी माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाय नाइन सो यहाँ पर हमने ये देखा था फर्स्ट के लिए सो इसे हम ई वन लिख लेते हैं सो दिस इज दी वन एंड दिस इज फोर थर्ड ऑर्बिट तो यहाँ पे हम थ्री लिख लेते हैं सो so, ये हमारे पास आ गया ई थ्री के लिए एंड हियर वी कैन सी जो हमारे पास ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन रेज टू पार माइनस नाइनटीन है इसे रीअरेंज करके वी कैन राइट टू पॉइंट वन एट मल्टीप्लाई टेन रेज टू पार माइनस एट इन जूल ये जूल में है हमारे पास वैल्यू डिवाइडेड बाय द नाइन एंड दिस टर्म इज ई वन और एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट सो ई थ्री इज इक्वल्स टू ई वन मल्टीप्लाई टू दन ओवर नाइन सो बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास थर्ड ऑर्बिट बोहर ऑर्बिट की एनर्जी का वैल्यू आएगा दैट विल बी वन नाइन्थ ऑफ दिस वैल्यू ई वन जो हमने लिया दिस वैल्यू इसका वन नाइन्थ होगा सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन which is 1 over 9 of this value let us mark the option d as the final answer and option a b and c are incorrect hope you understood it well best of luck